ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് അവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏകദേശം ഉള്ളി തക്കാളി തുടങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ദൂരം ഒന്നുമില്ല നല്ല സണ്ണി ഡേ ആണ് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റണില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമ്മറിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ റെയറായി കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് എപ്പോഴും വെയിലില്ലാത്ത നാടാണല്ലോ സമ്മറിലാണ് കുറച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിൽ കിട്ടുന്നത് അതും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമൊന്നുമല്ല കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ മെയിൻലി ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫാമിലി ഗ്യാദറിങ്സും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡേ ഓഫ് ഉള്ള ടൈമിലൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇങ്ങനെയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ കാത്ത് നിൽക്കാൻ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളറിയുന്ന ഫാമിലികളെല്ലാവരും ഇപ്പം നോമ്പ് കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഒന്നുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കാതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പലി കുറേ നേരം ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് പിന്നെ എണീറ്റിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് എണീറ്റിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാടി ഡേയ്സൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് നോമ്പലി ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടൈമിലൊക്കെ രാത്രിയാണ് ബിസിനസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുക പകൽ നിസ്കരിക്കേണ്ട ടൈം ആകുമ്പോൾ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുക പിന്നെ കിടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കാറുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അകത്ത് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ക്യൂ ഒന്നും കാണാനില്ല അത്യാവശ്യം കാറുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാർ പാർക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആദ്യം തക്കാളി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് തക്കാളിയുടെ സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി വാങ്ങുന്ന ഫാമിലി പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളി ഈ ഏരിയയിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് അതെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൈദ മാവും മറ്റൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലവല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ നിൽക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ചിലപ്പോൾ അവരെന്നെ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷൂട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ഇഷ്യൂ ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാമറ ഓണാക്കാം അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതെ അവരെന്നോട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അകത്ത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് ഇവിടെ നിർത്തണം ആരും മുന്നിൽ വെച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ
പണിപാളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കാണാതെ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് ഷോപ്പിങ് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം എന്നാണ് പ്ലാന് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഷോപ്പിങ് ഏകദേശം കഴിയാറായി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പിനിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീര അത്താഴത്തിന് കൂട്ടാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഏതായാലും നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്കിനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഏതായാലും നമുക്കിനി പതുക്കെ വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി തക്കാളി തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പരിപാടി എന്താ കൈക്കുന്ന വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടാതായത് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഗ്ഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു അതും കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് മൈദമാവ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാശ് ഉണ്ടാക്കാം 